dear students in this video tutorial we are going to learn next two topics of chapter 9 of class 7 science that are soil profile and types of soil so let us start with the first topic that is soil profile dig a ditch or a trench or visit a place where digging is being done look at the sides of the trench or ditch what do you see तो डिच और ट्रेंच हम बोलते हैं कि किसी गड्ढे को ठीक है मतलब गड्ढा खोदिए या जहां पे डिगिंग हो रही है वहां पे जाइए तो साइड्स में देखिए उस गड्ढे में क्या आपको दिख पा रहा है यू विल सी द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सोइल शोइंग द वेरियस लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल ईच लेयर इज टर्मड एज होराइजन तो आप क्या देख पाओगे बेटे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है सोइल की आप देख पाओगे ठीक है जो वर्टिकल सेक्शन जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो वर्टिकल सेक्शन जिसमें हम सोइल की वेरियस लेयर्स को देख पाए ठीक है उसे हम बोलते हैं सोइल प्रोफाइल और जो उस सोइल प्रोफाइल में जो एक लेयर होती है हर एक लेयर होती है उसे होराइजन बोला जाता है स्टूडेंट्स सोइल प्रोफाइल की डायग्राम देखें इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम ए होराइजन बोलते हैं इसका जो कलर है वो डार्क होता है और इसमें बहुत ही स्मॉल रॉक के पार्टिकल पाए जाते हैं इस लेयर में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर से लेते हैं और इस लेयर की जो सॉइल है वो बहुत ही सॉफ्ट पोरस और ज़्यादा मात्रा में पानी को होल्ड कर सकती है पोरस का मतलब होता है कि जिसमें होल्स हों जैसे स्पॉन्ज होती है वैसे ये ले रहा है इसमें होल्स हैं क्योंकि अदर ऑर्गेनिजम्स को ये घर प्रोवाइड करती है तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी खोद खोद के इसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं जिनमें एयर और वाटर ट्रैप हो जाते हैं इस लेयर को टॉप सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि आप सॉइल प्रोफाइल में देखिए ये जो लेयर है बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है इसी वजह से इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं और ये जो टॉप सॉइल है अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे वॉम्स रोडेंट्स बीटल्स और मोल्स को घर भी प्रोवाइड करती है ए होराइजन लेयर के नीचे बी होराइजन लेयर प्रेजेंट होती है इसका रैंक टॉप सॉइल से नीचे होने की वजह से इसे सब सॉइल भी बोला जाता है दिस लेयर इज स्लाइटली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट अगर हम बेटे ए लेयर से इस लेयर का कंपेरिजन करें तो ये जो लेयर है थोड़ी सी हार्ड होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है इस लेयर में जो ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है क्यों क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डीकम्पोजर्स हैं वो मतलब बिल्कुल अर्थ की सरफेस के टॉप लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और जो डेड और डिकेइंग मैटर को आ, मतलब जब ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं वो टॉप लेयर तक ही सीमित रह जाता है This layer is rich in soluble minerals and iron oxide and is light in color. इस layer में जो minerals हैं वो soluble form में पाए जाते हैं जिसमें iron oxide भी present होता है दूसरे layer के comparatively जो subsoil का color है वो light होता है and roots of trees are able to reach the subsoil. Okay students, next we are having the lowermost layer of the soil which is called as sea horizon. This layer lies below the subsoil. Okay, ओके सब सॉइल के नीचे बेटे लेयर होती है जिसे हम सी होराइजन बोलते हैं ये लेयर हार्ड स्टोन्स के छोटे पीसेस और रॉक्स जिनमें दरारें पड़ी होती हैं या रॉक्स में कोई नैरो ओपनिंग है उनसे मिल के बनती है इस लेयर के नीचे एक सॉलिड रॉक प्रेजेंट है जिसे बेड रॉक बोलते हैं और जो वैदरिंग है वैदरिंग जो है वही बेड रॉक से स्टार्ट होती है उससे ही सॉइल जो फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है Okay students this was the topic of soil profile in this topic we have seen various layers of the soil and uh, how these layers are different from each other our next topic is types of soil let's start reading size of particles present in soil is very important for the properties of soil जो साइज है बेटे पार्टिकल्स का वो सॉइल की प्रॉपर्टी जो आगे आने वाला टॉपिक है उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है as we have seen in activity 1 that the top soil mainly consists of three kind of rock particles students humne activity 1 mein dekha ki top soil mein mainly teen tarah ke rock particles paaye jate hain jinhe hum clay silt and sand bolte hain these particles differ in their size appearance and texture to ye jo particles hain unke size mein appearance mein aur texture ki wajah se ek dusre se different hai size mein agar baat kare clay ka sabse chhota size hota hai theek hai then silt ka fir sand ka 
ऐसे मतलब साइज़ बढ़ता है अपीरेंस में मतलब देखने में ये कैसे हैं ठीक है और टेक्सचर में टच करने में कैसे जैसे क्ले के पार्टिकल सॉफ्ट होते हैं सिल्ट के थोड़े रफ़ हैं और सैंड के उससे भी ज़्यादा रफ़ होते हैं इन थ्री पार्टिकल्स के अलावा टॉप सॉइल में स्मॉल स्टोन्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेवल्स बोलते हैं ग्रेवल्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और हाथ से पिक किए जा सकते हैं द टॉप सॉइल इन एनी जियोग्राफिकल एरिया मे कंटेन वन और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल ठीक है अगर किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें अर्थ के ऊपर तो ये जो टॉप सॉइल है एक या एक से ज़्यादा ये जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेन कर सकती है ठीक है तो आगे आने वाले पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे जो इन पार्टिकल्स का मिक्सचर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे बनाता है फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल वी आर हैविंग इज सैंडी सॉइल दिस सॉइल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स सैंडी सॉइल की डायग्राम है इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में सैंड के पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स पाए जाते हैं दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स तो ठीक है रेगिस्तान जो होता है उसे डेजर्ट्स बोलते हैं स्टूडेंट उसमें ये सॉइल पाई जाती है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट फिट टूगेदर एंड देयर इज़ इनफ स्पेस अमंग दैम तो इनका साइज बड़ा होने की वजह से बेटे ये एक दूसरे में फिट नहीं हो पाते तो इनमें क्या हो जाता है गैप रह जाता है दीज गैप्स आर फिल्ड विद एयर दस इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर तो ये जो गैप हैं या स्पेसेस हैं ये हवा से भर जाते हैं बेटे और इस इसकी वजह से ये पानी को होल्ड नहीं कर पाता मीन्स जब इसमें वाटर स्पिल होगा तो वाटर यहाँ पर रुकेगा ही नहीं एकदम से नीचे चला जाएगा इट इज़ कॉल्ड वेल एयरेटेड लाइट एंड ड्राई दिस सॉइल इज़ नॉट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर However, ग्राम barley, maize and millets can be grown on this soil. तो इसी वजह से बेटे ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये वाटर नहीं होल्ड कर पाती ठीक है बट इसमें कुछ जो ड्राई प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राम जिसे हम चना बोलते हैं बारले जौ या जवार मेज मकई मिलेट्स बाजरा मतलब ये इस सॉइल में ग्रो किए जा सकते हैं चलिए नेक्स्ट सॉइल की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ क्लेई सॉइल दिस सॉइल मोस्टली कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स एंड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट तो इस सॉइल में बेटे मेनली क्ले के पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और कुछ मात्रा में ह्यूमस और सिल्ट होती है दिस सॉइल इज़ कम्पैक्ट एंड कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट ट्रैप एयर तो क्योंकि इसके पार्टिकल बेटे छोटे छोटे होने की वजह से इसमें गैप कम हो जाता है तो ये एयर तो नहीं ट्रैप कर पाती बट ये वाटर को होल्ड कर लेती है क्लेई सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड हैज़ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी विच मेक इट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक पैडी तो क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं बेटे इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ठीक है जो मतलब चावल की खेती करने के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज पॉट्स एंड स्टैचूज क्योंकि बेटे इसमें जो बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस मिट्टी को टॉयज ये जो पॉट्स या स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है नेक्स्ट सॉइल है हमारे पास लूमी सॉइल लूमी सॉइल कंटेन्स क्ले सिल्ट सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रपोर्शन लूमी सॉइल चार तरह के पार्टिकल क्ले सिल्ट सैंड एंड ह्यूमस का मिक्सचर होती है इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो इसमें बेटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं होल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो एयर है रूट्स तक मतलब सर्कुलेट कर सकती है दिस सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ठीक है तो क्रॉप्स उगाने के लिए ये सबसे अच्छी सॉइल मानी गई है बेटे इसमें वीट बारले मस्टर्ड कॉटन पल्सेस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन द लूमी सॉइल मतलब इसमें हर एक तरह का जो प्लांट है वो उगाया जा सकता है चलिए तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल आई होप स्टूडेंट्स बाई वॉचिंग दिस वीडियो बोथ ऑफ द टॉपिक्स एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे